அக்ஷய பாத்திரம் சேனல் முதல் தடவை பாக்குறவங்க மறக்காம ரெட் கலர்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கன்ல ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அக்ஷய பாத்திரத்துல செய்ய போறது ரொம்பவுமே சுவையான ஒரு கேரளா ஸ்டைல் மத்தி புளி குழம்பு இப்போ இது செய்யறதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னென்னு பாத்துக்கலாம் இங்க வந்து நான் ஒரு கிலோ மத்தி மீன் எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சது அது கிளீன் பண்ணும்போது நிறைய முட்டை கிடைச்சிது நான் அதுவும் வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது இருபது சின்ன வெங்காயம் நல்லா பொடியா நறுக்கி வச்சது நீங்க பெரிய வெங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி வந்து ஒரு துண்டு நீளமா நறுக்கினது கருவேப்பில அதுக்கப்புறம் இங்க நான் எடுத்து எடுத்திருக்கிறது குடம்புளி இந்த குடம்புளிய வந்து நான் சுடு தண்ணியில ஊற வச்சிருக்கேன் அப்புறம் நம்மளுக்கு மசாலாக்கு தேவையானது மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் பெந்தயம் ஜீரகம் இந்த மசாலாவெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து லைட்டாக சூட் பண்ணிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம ரொம்ப சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் முதல்ல அதுக்கு ஒரு பேனை சூட் பண்ணிக்கோங்க வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கிலோ மீனுக்கான கணக்கு அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் காரம் உங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு இதை வந்து நம்ம லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது வந்து லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் நம்ம இது ஒரு மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் சும்மா லைட்டாக சூடான போதும் இப்போ பாருங்க நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துடலாம் முதல்ல வந்து ஒரு மண் சட்டியை சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் மூன்று டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் மீன் குழம்புக்கு தேங்காய் எண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சோண்டு வெந்தயம் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே மசாலாவில் வெந்தயம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம கொஞ்சமாக மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அதிகமாக ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப கசப்பு டேஸ்ட் வரும் அதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிற இஞ்சியும் இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நீளமாக தான் நறுக்கியிருக்கேன் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் தான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா காரம் அதிகமாக வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம இதை நல்லா வதக்கிடணும் வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கணும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலாவை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த பாருங்கள் அப்போ நம்ம வருத்தோம் இல்லையா அந்த மசாலாவை இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிருங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த வெங்காயத்தில் சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ஃபுல்லாக சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் நம்ம போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக அந்த பச்சை வாசம்லாம் இருந்ததுன்னா போயிடும் ஃப்ளேமை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி தான் கொதிக்க வச்ச தண்ணி தான் அதில் சேர்க்க போகிறோம் நாங்கள் ரெண்டரை கிளாஸ் கொதிக்க வச்ச தண்ணியை சேர்க்குறேன் எப்போவுமே தண்ணி கொதிக்க வச்சு சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பச்சை தண்ணியை விட அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச குடம்புளி இதில் சேர்க்க போகிறோம் இந்த குடம்புளி எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டாக பீஸாக போட்டுருங்க மூணுத்தையும் நம்ம மூணு பீஸ் பண்ணி போட்டுடலாம் இது வந்து ஒரு கிலோ மீனுக்கு மூணு தாராளம் இதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச தண்ணியை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பை நம்ம சேர்த்துடலாம் அதில் உப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் நாங்கள் ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மட்டும்தாங்க நம்ம இதில் மீனை மீனை ஆட் பண்ணணும் எல்லா மீனையும் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து மத்தி மீன் போதெல்லாம் நீங்கள் வேறு மீன் கூட எடுத்துக்கலாம் நான் இங்கே மத்தி மீன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட முட்டையை நான் அதில் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் மீன் உடஞ்சிரும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ மட்டும்தான் வந்து கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம கரண்டியை வந்து யூஸே பண்ண மாட்டோம் இப்போ க்ள
எந்த மீன் குழம்பு செய்கிறதா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கரண்டியை வச்சு மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் இப்போ நல்லா கொதிக்குது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக விட்டுடலாம் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட டென் மினிட்ஸ் ஆச்சுங்க வா நம்மளோட மீன் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டால் மட்டும் போதும் எண்ணெயெல்லாம் சைடில் நல்லா தெளிஞ்சு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி இதில் வந்து கடைசியாக நம்ம சேர்க்க போகிறது கொஞ்சம் கருவேப்பில் லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி கடைசியில் நம்ம கருவேப்பிலையும் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்க்கும் போது மீன் குழம்போட வாசனும் சுவையும் இன்னும் ரொம்பவுமே அதிகமாயிரும் இதை வந்து நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்வ் பண்ணுங்க இல்லை ஃபைவ் இல்லோ டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் சர்வ் பண்ணுங்க அப்போ ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அதோட ஃப்ளேவரில் நல்லாவே இறங்கி இருக்கும் மீனில் எப்போவுமே மீன் குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிட்டா தான் அதோட சுவை சூப்பராக இருக்கும் இவ்வளோ தாங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் செஞ்சுட்டோம் பத்து நிமிஷம் தாங்க மீன் குழம்பு ரெடி இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இங் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது தான் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக்கு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அக்ஷய பாத்திரம் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நல்ல ஒரு ஈஸி ரெசிபியில் உங்கள் எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் பா